Bonjour, bienvenue chez Powerfold. J'ai dans la main une des deux nouvelles ailes surf et virage qu'on vient de sortir chez Powerfold. Des nouvelles ailes, comme vous pouvez le voir, euh, vraiment différentes de, 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 de ce qui se fait aujourd'hui déjà chez nous et sur le marché. Des ailes qui ont été vraiment étudiées pour le e-foil. Le e-foil, contrairement à la wing, au kite ou au windsurf, on n'a pas de souci de puissance. C'est-à-dire qu'en euh, wing, bah, il peut manquer un peu de vent, donc on a besoin d'avoir une, une aile qui glisse énormément. En e-foil, ce n'est pas le problème. En tout cas, sur ce, ce type d'aile, on voulait vraiment avoir une aile qui déclenche les virages et qui fait des virages très très courts. Donc on perd en stabilité, c'est une aile qui a une grande corde, vous pouvez le voir, qui est assez allongée, et une toute petite envergure. Donc l'intérêt de cette aile-là, c'est qu'on a un déclenchement très violent dans les courbes. Par contre, on a beaucoup de cordes, donc elle amène quand même beaucoup de stabilité, mais on perd en stabilité latérale. Donc vu qu'on perd en stabilité latérale, ben, l'intérêt, c'est qu'on arrive vraiment à se mettre sur le côté et à tourner très très serré. Ça, lié au nouveau fuselage, qui a les points de, ré de, de réglage, vous pouvez avancer votre, stabilisa votre euh, stabilisateur sous l'hélice et même devant l'hélice, on a une machine qui tourne très 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 serrée. C'est vrai que quand vous voyez les, les der toutes les dernières vidéos où on tourne très serré avec les machines, on a déjà cette, ces ailes-là. Ça fait plus d'un an que nous on vole avec, il a fallu affiner un petit peu les, le, les, le travail sur ces ailes-ci. Donc là elle est en 1270, ici en 1370, toujours avec la même corde et un petit peu moins d'envergure. L'idée c'était vraiment d'avoir une aile, comme je vous le disais, qui est à l'opposé des hauts ratios. Un haut ratio ça reprend ce qu'on va, qu qu va retrouver en aviation sur un planeur. C'est-à-dire que l'intérêt d'un haut ratio c'est de jeter euh, entre guillemets le, le foil ou l'avion et qui plane très longtemps. Ce n'est pas forcément quelque chose qui, va, euh, qui est fait pour faire des figures comme un, par exemple les, les avions euh, qui font du freestyle qui tournent dans tous les sens, qui ont plutôt le, eux pour le coup des ailes avec des cordes importantes et peu d'envergure. C'est vraiment ce qu'on qu a fait sur ces ailes-là et c'est vraiment vraiment novateur on va dire et vraiment intéressant en termes de feeling. Moi, je, je vole qu'avec ces ailes-là depuis, depuis pas mal de temps parce que c'est vraiment ce que j'adore, faire des virages. Alors aussi bien dans les vagues que sur le plat. Hein. C'est pas parce que euh, vous n'allez pas encore dans les vagues qu'il ne faut pas utiliser ces ailes. Au contraire, il faut même déjà se faire la main sur le plat. Mais ce n'est pas une aile qu'on monte en première monte sur nos machines. C'est plutôt une aile qui va se monter euh, en seconde monte, mais qui va être bien associée, comme je vous l'ai dit, avec le nouveau fuselage qui a tous les trous et plusieurs positions sur, pour, le, pour le stabilisateur et qui va être vraiment chouette à monter avec la nouvelle hélice qui a plus de couple à bas régime donc qui, va être, qui, est, qui est vraiment en adéquation avec ce design d'aile. Voilà donc il y a encore d'autres tailles qui vont arriver qui seront plus grandes que des 1500 pour l'instant on est 1270 je me répétais 1370 donc 1270 pour tous les gabarits en dessous de 80 kg et la 1370 pour tous les gabarits au dessus de 80 kg qui maîtrisent déjà bien leur e-foil et qui veulent une machine qui, qui tourne très serrée. Ça consomme un peu plus parce qu'on est obligé d'aller un petit peu plus vite mais c'est vraiment une évolution super cohérente pour faire évoluer vos machines. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous nous envoyez un petit mail, vous appelez, on est toujours là pour ça. A bientôt, ciao